Fala galera, aqui é o Rapicinho, então galera, hoje eu quero falar pra vocês, na verdade, comentar sobre a próxima atualização do Toilet Tower Defense, episódio 68, parte 2. Pelo que eu tinha visto, vai vir novas unidades, então, isso aqui, esse vídeo saiu acho que uns 4 dias atrás, só que eu tava trazendo outros conteúdos, não deu pra trazer pra vocês, do próprio criador do jogo. Depois vai ter a gameplay do desenvolvedor, né, eu sempre trago os dois, esse aqui ele mostra mais a imagem parada, o outro já mostra dentro do jogo, então eles estão transformando o que tá aqui em realidade pra gente jogar e tudo mais. Vai ter novas unidades, tomara que tenha um novo Titã, na verdade acho que o novo Titã não vai ter Acho que vai ter novos soldados, né vamos Deixa, deixa que like, segue no canal e vamos que ver Vamos dar um play aqui, 9 minutos e 12, galera Tá legendado, tá ligado Vamos ver o que vai ter de novo It just came out two days ago, and we're starting to work on the update. We just had one of the biggest updates so far, the Christmas event, which not the event Natal vai continuar, galera. Só avisando. Should have made the Titan Present Man a little rarer, maybe 0.1 percent. Now I know to do that in the future. As, isso aí eles já tinham feito, mano. Isso é uma coisa que eu tinha falado para você que o acho que até o João comentou ontem. Eles aumentaram a dificuldade para pegar o Godly, mano. Antes estava 1 percent, agora tá 0.1. Tá ligado? Então tá bem mais difícil pra conseguir pegar o Godly agora. Não que compense agora com a nerfada que deram no personagem, né? Mas, vamos que vamos. Quick, if you don't like it, subscribe. Uh, I'm gonna turn the North Pole upside down, which makes it the South Pole. Anyways, let's get started with the leaks so if we go over to skip the toilet the very first thing is this cameraman cinegrafista ele tem um tipo de um laser verde que parece estar saindo de sua luva ó oh, legal ó é green laser cameraman nível 1 ó o oh, Shilin. não sei se vai ficar igual ao shield né que vai conforme vai evoluindo vai mudando os equipamentos seria legal qual a dificuldade gonna do something very very cool right now pretty much all stun units in the game slow things down by 75% or not by 75% but to ele vai deixar os caras lento of its original speed the only exception was the mythic sinister titan tv man but that is already getting somewhat common and because it's literally splash that is like way too overpowered something is gonna slow something down more than 25% this is not gonna be splash because that is just way too OP. So this green laser cameraman is, well, it looks like he hacked the door in the show, so he's gonna hack the toilets and make them go a lot slower. It is not gonna be AOE, but it is going to be very, very worth it. Now, he's only gonna be able to be placed four times. If he slows things down a lot, it would be way too OP to have them, like, all Vai ser, pelo, pelo que ele tá falando, cara, vai ser uma unidade OP, mano, porque só vai poder colocar quatro dele. Him, where he's a good and unique unit but also not like insanely overpowered so that you need him or else you're not gonna win as fast as other people with other strategies but there were a lot of new things in this episode like you see this forklift toilet guy and then also there are toxic jetpack toilets let me show you what we're toxic jetpack first one forklift toilet this guy is gonna be ah, o trabalhador. he is literally freaky going to lift the toilet. toilet so like the first toilet he makes contact with that's in front of him with less health health or less speed actually yeah it's gonna have to be lower speed than him or else it wouldn't really make that much sense so he can pick up one toilet that has less health and speed than him and he straight up just carries them with him until the end now if it dies after one second he can pick up a new toilet so he's gonna be a little fast and of course he's gonna have a lot of health and be somewhat strong so it's most likely just gonna be on nightmare and the christmas mode but then there's also the toxic flying toilet um toxic barril. Não, mas já tinha bastante versão toxic já, pô. Vai ser alto explosivo, vai ser alto explosão também? Vai jogar em cima do cara e explodir? Ele vai tirar os barril, mano? Then here you can get a better view of the forklift guy. You can see he has a jetpack, two arms, and a helmet. And then Jesse, we need to skibidi bop bop. Yes. Vai ter os dois, mano. Skibidi bop bop, skibidi double dip nini. 
É, ficou muito simplesão, né? É só dois personagens, ué. Vai ter o cara que tava construindo os toilet, né? É, não parecem nada. <risos> Welder toilet. Esse é da hora, mano. É o principal do episódio passado, né? Se for ver. Tem os bracinhos de ferro. Duas garrinhas. Ah. Ele tem cabelo. Peraí, ele tem, ele tem cabelo? Calma, eu tô ficando maluco ou fica... Ah, não, ele é meio calvão. Mas tem um pouco de cabelo, você acha que ele tem cabelo? Parece. O cara foi um personagem totalmente careca, pô. Ah, não, mas ele tem cabelinho do lado, né? Calvão mesmo. Ele vai ser um combo de toilet, né? É o dia que ele vai estar desenvolvendo? É, não seria o dia que ele lançou, né? Porque ele lançar hoje. Até o Stel no novo tem tempo ainda, pô. Ah, seria um equilibrado, já foi, né? Modo infinito esse da hora, mano. Eles estão tentando fazer que a versão do modo infinito seja lançado 
do, no ano novo, galera. Não sei se vai ter também a versão PVP, né? Ele vai ter que reescrever algumas unidades justamente porque tá muito fácil pra ganhar a versão Nightmare agora. Ele vai ter que fazer uma atualização na versão do upgrade da Cinema Main, né? Atualização é bem capaz que saia sabadão, galera, porque tipo, aí ele tá falando que 5 dias, esse vídeo saiu a 4 dias, ia lançar o hoje ou amanhã a atualização, só que daí da quarta-feira, é bem capaz que a seja sexta-feira, mano, se tudo se confirmar certo, tá ligado? Ele vai ter que reescrever muitas unidades justamente por causa daquele vídeo que eu trouxe pra vocês que... A unidade nova de Natal tá muito fácil para passar das versões Nightmare. Então, se alguém começar no jogo hoje, ela já consegue passar da versão Nightmare, tá ligado? Que é a mais difícil do jogo. Ligado? As unidades são fáceis de pegar, joga umas duas Natal com algum amigo e você consegue já avançar inteirinho. Então, por isso que vai reescrever algumas unidades e já fez alguns nerfs de algumas unidades uh, mítica, né? Que eu trouxe pra vocês vídeos esses dias. E da versão Godly, mano, tá ligado? Então, complicado, mano. Eu gostei da atualização. Pelo menos vai adicionar uma unidade... O resto vai ser tudo toilet, tá ligado? Mais interessante. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Até a próxima, galera. Valeu.